Ripple CEO'su XRP ile ilgili kararı diyor. Göz ardı ettikleri için seceleştirdi. Ajansın yasal yetkisini açtığını iddia etti şeklindeki haberi görüyoruz. Üzerine şöyle bir e, konuşacağız ve genel olarak buradaki durum ve vaziyeti e, değerlendirme gayreti içerisinde olacağız diye altını çizmem lazım. Ripple'un CEO'su özellikle da belli e, açıklamalarda bulunulduğunu e, görüyor, görüyoruz ve üzerine dediğim gibi konuşacağız. Beğenmeyi ve abone olmayı kesinlikle unutmayalım. İzleyen herkes bunları gerçekleştirsin. Hem beğeni bırakırsanız hem de abone olursanız çok memnun olurum diye söylemem lazım. E bu şekilde yani şimdiden teşekkür ediyorum dediğim gibi. Bu videoyu beğenen ve kanala da aynı zamanda abone olan herkese diyebilirim. İsteyenler Facebook'tan takipte de bulunabilir ve veya katıl üyesi de olabilirler. Bunların linki linkleri de açıklamaların en alt kısmında e, isteyenler orası üzerinden yapabilirler. E, ne dedik? Ripple CEO'su eleştirdi vesaire. CEO XRP'in bir menkul kıymeti olmadığına dair mahkeme kararını göz ardı etmekle suçlayarak SC eleştirisini yoğunlaştırdı diyor. E, bu, ya bu arada tabi üzerine de e, konuşuyoruz. Ya şöyle bir gerçeklik var. E, doğrudur. E, kimse, bakın kimse neredeyse SEC'in e, dava açacağını, daha doğrusu bunu üst mahkemeye taşıyacağını açıkçası kimse beklemiyordu. Yani e, yalan olmasın. Beklenen bir e, durum değildi. Neden? Çünkü e, buradan se, yani SEC dediğiniz tabii ki bir e, nasıl diyeyim bir kurumdur. Devlet kurumudur. Dolayısıyla bu adamların ya yani tutup da bu gibi bir acemiliği yapması e, enteresan bir durum her şeyin başında. Çünkü ya tutmuşsun adamları mahkemeye veriyorsun. Ya kazanamayacaksın niye mahkemeye veriyorsun adamları? Kazanacak olsan ver tamam mı? Yani gerçekten kazanamayacak. O yüzden e, bu kadar böyle hani şey var. Baş ağrısı var yani şu anda ortalıkta piyasada. O yüzden sıkıntı yok tabii ki. Bakalım nasıl olacak bunu da göreceğiz. Bit nominalın diyor. Seca lehine XRP vadeli işlemleri üzerindeki etkisini tartışan bir dava açmasın. Aradan geldi. Kripto şirketleri ve Seca arasındaki düzenleyici aşırılıkla ilgili artan gerilimlere katkı da bulunuyor diye ifade ediyor. Evet. Buradaki yine onu da tekrar edeyim. Yani önemli konuların başında yine şu geliyor. Buna da dikkat. Özellikle şu anda. E, ABD tarafındaki faaliyetlerde şunu da net bir biçimde görüyoruz. Şu an SEC'e karşı duyulan e, çok ciddi çok e, aşırı bir öfke var. Yani adamlar bu anlamda zaten büyük bir hata yaptılar. Bu kısım önemlidir. Yani tutup bir anda saçma sapan bir muhabbet çıkarttılar ortaya. E, o yüzden bu gibi e, sorunlar bulunmakta. E önümüzdeki etapta kısa süre içerisinde bunlar e, sorun olmaktan da çıkacak zaten. Evet. Ripple CEO'su XRP vadeli işlemler üzerine dava esnasında seci etkin et, e, kişinin diyor ötesine geçmekle suçluyor. Gerlin Kaos e, SC özellikle XRP ve Ripple davası ile ilgili temiz konularında sürülen yasal işlemlerle ilgili olarak güçlü bir şekilde karşı çıkmaya devam ediyor. Bitnomial vadeli işlemler e, SEC'e karşı dava açmasıyla Gerling House'un son tepkisi geldi. E, bir de tabi adamların dava açması şu şekilde de e, önemli. Aynı zamanda mesela geçmişte SEC hatırlarsanız Ripple'ı ilk mahkemeye verdiğinde Ripple'a ilk dava açtığında herkes e, bütün borsalar altına etti. Hepsi XRP Dialyst etti falan. E, şu anki etapta tabi iş e, o şekilde değil. Şu anda karşı dava görmüş olduğunuz gibi e, karşı dava e, açanlar mı dersiniz? Yani bunların tekrar söylüyorum e, şu anda 
gerçekleşiyor e, şekilde olması, şu anda gerçekleşmeyi sürdürmesi diyelim açık söylemek gerekirse pozitif bir durumdur. Ve SEC'in e, yetkilerini kaybettiği noktayı ifade eder. LNC SEC'i diyor yasayı aşması ve XRP üzerinde yetki iddiası ile birlikte CFTC'nin yetkisi olduğu üzerine ya zaten CFTC'nin CFTC ile daha doğrusu Seç bildiğiniz birbirini yedi bundan dolayı e, bunlardan dolayı bu da doğrudur enteresan bir durum adamlar bildiğiniz gebertli birbirini o diyor ki işte şu benim e, vazifem öteki diyor ki değil o benim vazifem tarzında e, doğrudur ciddi problemler söz konusu oldu e, fakat evet Seç gerçekten de CFTC'nin yetkilerini açtı. Hatta CFTC de tıpkı SEC gibi sonuçta bir e, yani devlet otoritelerinden bir tanesi adamlar davayı kazandı. CFTC'deki yetkililer tutup da SEC'i yani SEC ile alakadar olacağı yerde adamlar tuttu. E, Ripple tarafına tebrik falan gönderdi ya şaka gibi bir olay yaşandı yani velhasıl. E, o yüzden bunlar da e, şey, şey yani nasıl diyeyim. E bunlar da gerçekten garip işlerdir normalde. Ya CFTC bile secden o kadar nefret etti diye ifade etmek gerekiyor. Genel olarak işte Trump'ın gelişi bundan kaynaklı olarak da önemli. Sonuçta e, çok büyük oranda CFTC'ye yetkileri yeniden teslim edilecektir. E, bu önemli konulardan bir tanesi olarak. Bizim bugün karşımıza çıkmaktadır. İki, e tabi şöyle de bir hani avantajı var o noktada. CFTC'nin de şeye, e, faaliyetleri seç kadar ağır değildir. Bu gibi avantajları bulunmaktadır diye ifade edebiliriz. Ya bakalım daha önce de söyledik hani şu anda tabi henüz neyin ne olacağı belli değil. Önümüzdeki etabı beklemeye devam ediyoruz. Dava sürecinden bir sıkıntı çıkmayacaktır. Onu da tekrar, onun da tekrar e, altını çizerek hatırlatmada bulunmuş olalım. Birçok kişinin daha derinlemeyeceğini düşündüğü bir çılgın ajans için yeni bir dip noktası hareket edebileceğine inanıyor. E, dair mahkeme, evet yani e, bu işin arkasındayız diyor. Doğrudur, bakalım. Önümüzdeki etapta da yine değerlendirmeleri sürdüreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum izleyen herkese. Hoşçakalın.